আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাতু আমাদের সম্মানিত দিনী বোন নাহিদা সুলতানা প্রশ্ন করেছেন ইকামতের দিন বলতে কি বোঝায় এটার ব্যাখ্যা সঠিক ব্যাখ্যা কি সম্মানিত বোন নাহিদা সুলতানা আমাদের আল হুদা ওয়ান নূর পনেরো নম্বর গ্রুপে প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ একামতের দিন বলতে যা বোঝায় সেটা হচ্ছে এই যে মহান আল্লাহ তালা সেরা পাঁচজন নবীকে বা সেরা পাঁচজন রসুলকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন আন আকিম উদ্দিন তোমরা দিন কায়েম করবে তোমরা দিন কায়েম করবে সে নবী রসুলগণ ছিলেন এক নম্বরে ছিলেন নুহ আলাহিসাল্লাম তারপর ইব্রাহিম মুসা ঈসা এবং মোহাম্মদ সাল্লু আলহিসাল্লাম এই পাঁচজন নবীকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদেশ করেছেন তারা যেন দিন কায়েম করেন তো প্রশ্নে উল্লেখিত দিন কায়েমের সঠিক ব্যাখ্যা করতে গেলে তো এই প্রশ্ন উত্তর গ্রুপে দুই এক মিনিটে বলার মানে এটা তো হয় না অনেক লম্বা কথা তো যা হোক সংক্ষেপে কিছু কথা এখানে বলা যেতে পারে যে দিনের জন্য আল্লাহ তালা যে আদেশ করেছিলেন এই পাঁচজন নবীকে তার মধ্যে প্রথম ছিল প্রধান প্রথম ছিল নুহ আলিস সালামকে আদেশ আর নুহ আলিস সালাম দিন কায়েম না করেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এটা তান তানাকে আদেশ করা হয়েছিল আর তিনি কি দিন কায়েম করতেন বা কি কি প্রচেষ্টা করতেন তিনি পবিত্র আল কোরআন যা বলে সেটা তো আমরা জানি যে নুহ আলাহিসাল্লাম তিনি সাড়ে নয় শত বছর দিনের দাওয়াত দিয়েছেন দিনের দাওয়াত দিয়েছেন কয় শত বছর সাড়ে নয় শত বছর এবং এই দিনের দাওয়াত পেয়ে মানুষ কতজন মুসলিম হয়েছিল তার দাওয়াতে তিনি বলছেন যে কল আরব্বি ইন্নি দাওয়াও তো কৌ মেলাইলাও না হারা হ্যাঁ আমার প্রতিপালক আমি রাত দিন আমার জাতির নিকট দাওয়াতের কাজ করেছি রাতে এবং দিনে তথা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টায় বলা চলে যে আমি দাওয়াত তবলিকের কাজ করেছি আমার কৌমের নিকট অর্থাৎ আমার জাতির নিকট সোরা নুহ পাঁচ নম্বর আয়াত দেখতে পারেন তাফসির সহ এবং তিনি এই এত পরিশ্রম করে দিনের দাওয়াত দিয়েছেন দাওয়াত তবলিক করেছেন সে দাওয়াতে বলা চলে যে তাফসিরের কিতাবগুলোতে দেখা যায় যে তার দাওয়াত মানে মুসলিমের সংখ্যা ছিল তার দাওয়াত তবলিকের ফল যেটা কেউ বলেন তেত্রিশ জন কেউ বলেন আশি জন ইবনু আব্বাস রাদুল্লা আনহুর মতে আশি জন মানে চল্লিশ জন নারী চল্লিশ জন পুরুষ তারাই মানে নিয়েছিল নুহ আলাহ সাল্লামের দাওয়াতে তো লক্ষ্য করুন যে নুহ আলাহ সাল্লাম সাড়ে নয় শত বছর দাওয়াত তবলিক করলেন তাহিদের দাওয়াত দিলেন মানুষকে শির্ক ওই সময় মানে শির্কের যে বর্ণনা কোরআন হাদিসে এসেছে যে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম হিন্দু জাতি তৈরি হয় নুহ আলাহ সাল্লাম এবং আদম আলাহ সাল্লামের মধ্যবর্তী সময়ে তো ওই সময় তিনি এই শির্ক তথা শির্কের বিরুদ্ধে অর্থাৎ তাহিদের দাওয়াত দিয়েছেন জাতির নিকট এটাই ছিল তার দিন কায়েমের আদেশ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে এটাই ছিল দিন দিন কায়েমের তার তাকে যে আদেশ করা হয়েছিল সেই আদেশ তিনি পালন করেছেন তিনি কি ক্ষমতা দখল করার জন্য বা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কোনো প্রচেষ্টা কুশকুরা নেই ইশারা ইঙ্গিতে দেখাতে পারবেন কেউ যে নুহ আলাহ সাল্লামের সাড়ে নয় শত বছরের দাওয়াত তবলিকের জিন্দেগিতে তিনি কোনো দিন তিনি রাজনৈতিক বা কি বলে দেশের শাসন ক্ষমতা নেওয়ার জন্য তিনি কোনো প্রচেষ্টা করেছেন ইশারা ইঙ্গিতে তাফসির তাফসিরের কিতাব আদিতে পাবেন কোথাও কেউ খুঁজে দেখাতে পারবে কোথাও পাবেন না তারপরে শুনলেন যে নুহ আলাহ সাল্লাম তার জীবনের সারাটা জীবনই তিনি সাড়ে নয় শত বছর ধরে তিনি এই তাহুইদের দাওয়াত মানুষের কাছে দিয়েছেন এবং তার দাওয়াতে অল্প কিছু আমার আমানা 
प्राणी पशु प्राणी तो यो अल्प किस लोक हिदायत करते पे साढ़े न शत बच्चे द्वितीय्राहिम सलम मानीमुद्दीन तुम दिन कायम करो सुरा तेर नम्बर फिर दल बल निकट आल्लाबुलारुण के पाठाइल नरम भाषा हिदायत कर एकदी हर दावत दिल्ली तरफ दावत प्रत्याख्यन कर शेष पर्त आल्लामी ध्वस कर नदी डुबिए मुसा आलाम बनी इसराइल देर के लिए आल्ला रबुल आलमीन नदी पार हो आदेश कर लें तुर पहाड़े जावर जन् के मुसा आलाम तोर पहाड़ा देखें जी बाछर पूजा शुरू कर संक्षेपे अनेक लम्बा कहनी तो जाहक मध्यवर्ती घटना जो मुसा अल साल आदेश कर आल्ला तला दिन कायम करो दिन कायम कर उद्देश्य जो यही हतो मान देश राष्ट्रीय क्षमता दखल कर सबा के लाठी पिटा कर इसलम ग्रहण कराते हैं एरक चिंताधारा जो थो ती मुसा अल साल दी पार हो पारे चले गए बनी इसराल फिर दल बल सब शेष नदी डूबे तो बला चले मिसर राज्य तो सब खाली छो सिंहसन खाली छो से देश राष्ट्रपति हवा से देश के प्रधानमंत्री हवा तो फिर मुसा अल इसलम का बेपार मिसर दिखे फिर तक चले गए तुर पहाड़े और भाई हारन के दायित्व दिले बनी इसराइल देर के सामलिए रखार जो तो मुसा अल्लाम हारन आलिस्लम दावत दिए आल्ला रबुल आलमी आदेश आदेश कर आदेश पालन कर कल्पना करें मिसर राजा दखल देश मान क्षमत दखल कर दिन प्रसार प्रसार कर एरक चिंताधारा तरह छा एर पर आसि एर पर ईसा आलिस्लम लक्ष्य कर ईसा आलिस्लम ताहिदे दावत दीते गए इहुदी ख्रीटाना ताके हत्या करल्पना कर लो आल्ला रबुल आलमीन ताके उठाई निलें निजे का आसमान उठाई निलें ताके आसमान उठे जो ताहिदे दावत देवर कारण तो ये लक्षणियों विषय आयाते नाकिम उद्दीन दिन कायम करो दिन कायम अर्थटा परिष्कार गल एखे एरपर आसें नबी मुहम्मद सल्लाम तीन मक्का तेर बस कीसर दावत दिए एक जन पागल के धरे बोल पागल एक कथा बोले देवे मक्का तेरती बच्चर ये दावत दीनाल्लाफले हो हे जनमंडल तुम्हारा कलेमा लाइल्ला पढ़े नाओ तुम्हारा सफल कम हो जाओ बुकार हादिस 
সফল কাম হয়ে যাবে এটা কে না জানে এরপরে তিনি মক্কায় তিনি তাকে শর্ত দেওয়া হয়েছিল যদি তিনি চান দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য মক্কার মুশরেক আবু জাহেল বা সাহেবা বড় বড় পণ্ডিত যারা তারা এই আল্লাহ রসুলকে তারা কিছু শর্ত দিয়েছিল যে তুমি যদি চাও আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে আমাদের দেশের বড় বাদশাহ হবে তাই তোমাকে দেওয়া হবে যদি তুমি চাও একটা সুন্দর নারী তাহলে তাই তোমাকে দেওয়া হবে ইত্যাদি হ্যাঁ তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিয়েছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে চেয়েছিলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে মানুষকে লাঠি পিটা করে হিদায়ত করার যে স্বপ্ন আমাদের আমরা দেখে থাকি অনেকেই তা এটা কি তিনি করতে পারতেন না কেন তিনি রাতের অন্ধকারে পালিয়ে মক্কা তার জন্মভূমি ছেড়ে মদিনায় গিয়ে সেখানে তা সেখানে তিনি গেলেন হিজরত করে এবং সেখানে তার মৃত্যু হলো সেখানে সেখানে তার কবর রয়েছে মদিনাই এবং সেখানে তিনি দাওয়াত তবলিক করে মানুষের আকিদা ফিরিয়ে মানুষের কাছে তাহিদের দাওয়াত দিয়ে মানুষের নৈতিকতা এবং মানুষের তাহিদ তাদের কলিজার ভিতরে যখন ঢুকলো মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করলো তখনই বিজয়ী হলো ইসলাম দিন আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখনই তার এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাকে দিলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেউ নিতে পারে না আল্লাহ দেন মানুষকে যাকে খুশি ওই আয়াতের ভিতরে আছে আর নাকি মুদ্দিন ওই আয়াতের ভিতরেই পাবেন এটা আল্লাহ তাল্লাহ যাকে খুশি তাকে দান করেন এই রাষ্ট্র ক্ষমতা মানে এই যারা এই ক্ষমতার বিষয়টা বলে এই ক্ষমতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাউকে তার ইচ্ছার বাইরে দেন না আর কি তো যা হোক তাহলে আমরা পাঁচজন নবী যে নবীদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাকি মুদ্দিন বলেছেন দিন কায়েম করো তাদের জীবনীতে আপনাদের সংক্ষেপে দেখালাম এরপরে আসেন এই দিন কায়েমের অর্থ এটা আছে যে ব্যাপক এটা মানে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে নবী আম্বিয়াদের থেকে যেটা আমরা শিখলাম বা বুঝতে পারলাম যে আমাদের প্রথম কাজ হবে যে সমাজ থেকে সকল প্রকার শির্ক বেদাত এই কুসংস্কার এটা থেকে মানুষের ফিরিয়ে মানে তাহিদের দিকে নিয়ে আসতে হবে মানে সমাজ থেকে শির্ক বেদাতের যে পাপ রয়েছে এই পাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর দিন কায়েমের অর্থ যে সমাজ থেকে মানুষের শির্ক বেদাতি কাজ এবং কুফুরি কাজ এই সমস্ত কাজ যাতে মানুষ না করে এর থেকে যেন ফিরে তারা এক আল্লাহর ইবাদত করে সেদিকে মানুষকে আহ্বান করতে হবে এটাই হচ্ছে দিন কায়েমের এক নম্বর কথা দ্বিতীয়ত এবং এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দাসত্বমূলক যে সমস্ত ইবাদত বন্দিকে রয়েছে সেগুলো যথা নিয়মে আল্লাহ এবং তার রসুল সাহসামের আদেশ ক্রমে আল্লাহ এবং তার রসুলের শেখানো পন্থা অনুযায়ী সেগুলো আমল করতে হবে এটা ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যন্ত এই এই ধারা থাকবে এই ধারা আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লামের শেখানো পন্থায় যে নিয়মে যে পদ্ধতিতে আল্লাহ রসুল করেছেন সে পদ্ধতি আমাদেরকে করতে হবে কিন্তু এখানে যদি আমরা গড়িমসি করি আমরা যদি বলি যে আমাদের দেশে যে মাজাভের অনুসারী বেশি সংখ্যা যত সেই মাজাভ অনুযায়ী আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা অন্য অন্য কিছু হওয়াটা স্বাভাবিক তাহলে কি এটা আমাদের জবটা ঠিক হবে কখনো ঠিক হবে না আমরা অনেক সময় দিন কায়েমের জন্য অনেক অনেকেই সারাটা জীবন ধরে সারাটা জীবন ধরে আমরা এই তাহিদের দাওয়াত না দিয়ে সমাজ থেকে শির্ক বেদাতকে উৎখাত না করে শুধুমাত্র একটা ধান্দা নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াই সেটা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন কায়দা কৌশলে আমাদেরকে কিছু ভোট বাড়াতেই হবে এই চিন্তাধারা নিয়ে জীবনটা মানে কাটিয়ে দিচ্ছে অনেকেই অথচ আমাদের বাড়িতে আমরা ইসলাম কায়েম করিনি আমাদের সাড়ে তিন হাত বডিতে আমরা ইসলাম কায়েম করিনি দেখা যায় আমরা যারা ইসলাম কায়েম করতে চাইছি আমাদের বাড়িতে পর্দা নাই আপনার বাড়িতে আপনি পর্দা কায়েম করলেন এটা ইসলাম কায়েম করলেন ইসলামের একটা মানে একটা বিধান আপনি কায়েম করে ফেললেন আপনার বাড়িতে পাঁচ অক্ত সালাদ যথা সময়ে যথা নিয়মে আল্লাহ রসুলের শিক্ষা দেওয়া নিয়মে আপনি আদায় করলেন তারপরে জাকাত দিলেন হজ করলেন তারপরে আপনি পিতা মাতার খেদমত করলেন এগুলো ইসলাম কায়েম করলেন এগুলোর জন্যই তো মানে মানুষের মূল যেটা সেটা হচ্ছে তৌহিদ আর তারপরে হচ্ছে যে এই সমস্ত ইবাদত বন্দেগি এগুলোর মাধ্যমে আমাদের ইসলামের পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা এগুলোর মাধ্যমেই আমাদের প্রকাশ পাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মানে পাওয়ার জন্য এগুলো আমাদের দরকার বা এগুলোর উপরে আমাদের আমল সঠিকভাবে করতে হবে 
তো দেখা যাচ্ছে যে এইগুলোর কোনো খবর নাই বাড়িতে ছেলের আকিদা ঠিক নাই ছেলে দাড়ি চাচা তারপরে মেয়েরা সব বেপর্দা তারপরে বাচ্চাদের গলায় তাবিজ স্ত্রীর গলায় তাবিজ ইত্যাদি তারপরে বাড়িতে সবাই গান বাজনা বাদ্য বাজনা ইত্যাদি এগুলো নিয়ে মেতে উঠেছে আবার এদিকে আমরা বলি যে আমাদের দিন কায়েম করতে হবে ইত্যাদি এগুলো কেমন দিন কায়েম হলো এটা কি দিন কায়েম হলো আপনি সুদ খেলেন না আপনি আল্লাহকে ভয় করলেন ঘোষ খেলেন না আপনি এগুলো দিন কায়েম করলেন না এটা দিন কায়েম করলেন তো এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সাড়ে তিন হাত বডিকে বডিতে ইসলাম কায়েম করবে তার পরিবার পরিজনের ভিতরে বাড়িতে ইসলাম কায়েম করবে এভাবে যদি প্রত্যেক ব্যক্তি ইসলাম ইসলাম কায়েম বাড়িতে হয়ে যায় তাহলে এভাবে সমাজ হয়ে যাবে একবারে সুন্দর তখনই মানুষ সম্ভব হবে দিনের বড় ধরনের মানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পর্যন্ত পৌঁছানো তখনই সম্ভব হবে তাছাড়া মানুষের এই শির্কে আঁকিদাই বেদাতে আঁকিদাই এই দিন কায়েমের স্বপ্ন দেখে কোনো লাভ নাই এটা আল্লাহ রসুল সাল্লামের তরিকার বিরোধী কাজ এগুলো আমাদের করা যাবে না তো যা হোক সম্মানিত বোন যে প্রশ্ন করিলেন এটা অনেক লম্বা কথা আরও কিছু কথা ছিল সেগুলো এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যেমন আমাদের আমরা যারা দিন কায়েমের জন্য লাফাঝাপা করছি আমাদের আকিদা হলো এরকম অনেকেই আমরা জানি যে আমাদের সংঘর্ষ অনেক তাদের সাথে আমরা অনেক সময় সংঘর্ষে মানে তাদের সাথে বাহাসে অনেক সময় লিপ্ত হতে যাই এই কারণে যে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাম সম্পর্কে কু ধারণা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ নুরের তৈরি তারপরে আল্লাহ তালা নিরাকার তিনি সব জায়গায় বিরাজমান ইত্যাদি এই যে এই সমস্ত আকিদা এগুলো নোংরা আকিদা জঘন্য আকিদা এই সমস্ত আকিদাই থেকে আমরা অনেক সময় দিন কায়েমের স্বপ্ন দেখি তারপরে কোরআনের অপব্যাখ্যা করা হয় আর নাকি মুদ্দিন দিন কায়েম করো নবী আম্বিয়াদেরকে আল্লাহ আদেশ করেছেন দিন কায়েম করো সেই দিন কায়েম করা সিস্টেমটা নবীদের থেকে শিখতে হবে আমাদেরকে তাদের থেকে নিতে হবে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সালাফে সালেহিন আল্লাহ রসুল কি ব্যাখ্যা করেছেন সাহাবা একরাম কি ব্যাখ্যা করেছেন পূর্বসরি সালাফরা কি ব্যাখ্যা করেছেন এগুলো আমাদের দেখতে হবে কিন্তু দেন কোনো খোঁজ নাই নির্ভরযোগ্য তাফসিরগুলো আমরা খুলেও দেখি না কিন্তু ওই রাজনৈতিক তাফসির নিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি সেগুলোই সব জায়গাতেই ওগুলো পড়ানো হয় সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াত তবলিক করা হয় সেগুলো সব মসজিদে মসজিদে সাজিয়ে রাখা হয় এবং সেগুলোর মাধ্যমেই আমরা দিন কায়েম করার ব্যাখ্যা নিতে নিচ্ছি তো এরকম যদি হয় তাহলে কি করে আমরা সফলকাম হব কিভাবে বা আমরা পূর্বশরি সালেফে সালিহিনের পথ এবং মতকে গ্রহণ করতে পারবো কখনো সম্ভব নাই তো অনেক কথা ছিল আমি এখানে শেষ করতেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাকিমুল হাকিমিন তিনি যেন আমাদের সবাইকে দিন কায়েম করার সঠিক পথ এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিকভাবে বোঝার তৌফিক দান করেন আমিন হাজা ওসাল্লাহ আলা নবী আলা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও সাহবিহি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহ আবরকাত